ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജി എം സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറയുന്നു വളരെ ചെറിയ നാടുകൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് സംരംഭ ആശയങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിട്ട് ഇത് മാറി കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണക്കാരായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ബിസ് സംരംഭ ആശയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കും സഹോദരിക്കന്മാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു വിവരണം ഒരു വിവരണമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോ ഇതിന് പുറകിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടി നമർത്തുക നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ സംരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു അരസൻ്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള കൂട് ഇരുമ്പ് ഗേജ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വിവിധതരം മുട്ടക്കോഴികളെ വാങ്ങി വളർത്തുകയും അവ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള കടകളിൽ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല നമുക്കത് ഇറച്ചി കോഴി കുറച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അത് ഇറച്ചി കോഴിയായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം വിൽക്കാൻ പറ്റും നാടൻ മുട്ടകൾക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആലുവ എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ എട്ട് രൂപയാണ് ഒരു നാടൻ മുട്ടയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള അതുപോലെ നല്ല അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നല്ല കോഴി ഇനങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വിവിധ ഹാച്ചറികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കിട്ടും പിന്നെ കൃഷി ഭവ കൃഷി ഭവനമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഏറെയുള്ള മേഖലയാണ് കോഴി വളർത്തൽ വീട് പരിസരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കോഴി വളർത്തൽ സമ്പ്രദായമാണ് പരമ്പരാ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹാച്ചറികളുടെ നടത്തിപ്പ് അവരുടെ വിതര അവരുടെ വിതരണം കോഴിത്തീറ്റ ഉൽപ്പാദനം ഇറച്ചി കോഴി വളർത്തൽ മുട്ടയിറച്ചി എന്നിവയുടെ വിപണനം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് കോഴികളെ വളർത്തുക വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി മുട്ടയിടാൻ പ്രായമാകും വരെ വളർത്തി വിപണനം നടത്തുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുമാനം നേടുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് എഗ്ഗർ നഴ്സറികൾ കോഴി വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടു മാസം വളർത്തി കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗർ നഴ്സറികൾ ഒരു കുറച്ചു പേർക്ക് മുഴുവൻ സമയം നൽകുന്ന തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം പണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ വളർത്തേണ്ട കോഴികളുടെ കോഴികളെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ള ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കരിങ്കോഴി കൃഷികൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കരിങ്കോഴികളെ വളർത്തുക കരിങ്കോഴികൾ നല്ല ഔഷധ കോഴിയെന്നും കൂടി ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പേരുണ്ട് മുപ്പത് രൂപയോളം അതിൻ്റെ ഒരു മുട്ടക്ക് വില വരുന്നുണ്ട് കിലോ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഇറച്ചിയുടെ വില കിലോ ഒരു കിലോ അപ്പം അത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കൂടിയുള്ള കോഴിയാണ് കരിങ്കോഴി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ കരിങ്കോഴി വളർത്തൽ അതേപോലെ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തൽ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ തയ്ച്ച് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വസ്ത്രരംഗത്ത് പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ നേ
പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാൻ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞു 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 പെൺകുട്ടികളുടെ പെറ്റിക്കോട്ട് എന്ന ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പെറ്റിക്കോട്ടിന് വളരെ ഡിമാൻഡാണ് നല്ല കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈല അവൈലബിൾ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുർ കോട്ടൺ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല തുണിയിൽ മേൽത്തരം കൈ മേൽത്തരം സ്റ്റിച്ചിങ്ങോടു കൂടിയ പെറ്റിക്കോട്ടുകൾക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുകയും ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെറ്റിക്കോട്ട് കുട്ടികളുടെ പെറ്റിക്കോട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സംരംഭം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യകൃഷിയാണ് ഇതിനും ഒരു മിനിമം ഒരു അര സെൻറ്റ് സ്ഥലം മതിയാവും അര സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലമൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിഭവനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് ആ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഉടനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഏറെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് മത്സ്യകൃഷി വിവിധ തരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി നമ്മുടെ കുളത്തിലിട്ട് വളർത്തി അത് പാകമാകുമ്പോൾ അതിനെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ മീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രത്യേക സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്വാപോണിക്സ് എന്ന ഒരു സജ്ജീകരണം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ വിഷമൊന്നും തളിക്കാതെ നല്ല ജൈവ പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സംരംഭം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കോൺ കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈർപ്പമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ളതെങ്കിൽ ഇരുട്ട് ഉള്ള ഒരു മുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂൺ കൃഷി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം പാൽക്കൂൺ ചിപ്പിക്കൂൺ അങ്ങനെ രണ്ട് തരം കൂണാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനും നല്ല ഡിമാൻഡാണ് മിനിമം നൂറ് ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കടകളിൽ ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് ഏവറേജ് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിന് കടകളിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അപ്പോൾ അത് പല സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ മാറി വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങളത് യോജിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് പലഹാര നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്സ് നിർമ്മാണം പാചകം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണക്കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമോസ ഉള്ളിവട ഉഴുന്നുവട പിന്നെ മിക്സ്ചർ ചിപ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബേക്കറികളിലും തൊട്ടടുത്ത ചെറുകടകളിലൊക്കെ വിതരണം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം നേടാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മതിയാകും പിന്നെ അത് ബിസിനസ് വിപുലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എഫ് എസ് എസ് ഐ ലൈസ് ലൈസൻസിനെ ആവശ്യ അപേക്ഷിക്കുക വിജയസാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിളകൾ മൊത്തമായി ശേഖരിക്കുകയും അതായത് വിളകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ജൈവ പച്ചക്കറികൾ കുറച്ച് പേര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുകയും മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റോർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് വഴിയോ അത് വിൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ചെറിയൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് തലയിണ ഉറകൾ തയ്ച്ച് വരുമാനം നേടാവുന്നതാണ് തലയിണ ഉറകൾ വിവിധ കളറുകളിലുള്ള വിവിധ ഡിസൈനുകളിലുള്ള തലയിണ ഉറകൾ നിർമ്മിച്ച് നമുക്കത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ആകർഷകമായിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിലാക്കി പാക്കറ്റിലാക്കി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് മുഖാന്തരമോ സ്റ്റേഷനറി കടകൾ മുഖാന്തരമൊക്കെ നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി വരികയാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർസൊക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഡിസൈനിൽ ഉള്ളതൊക്കെ
പിന്നെ വേറൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന സംരംഭം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതും സക്സസ് ആവും അതായത് പക്ഷേ അതിന് ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് ടൗണിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആൾത്തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് തയ്ച്ച് തേപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാവുകയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫ്ലവർ സ്റ്റാളാണ് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സംഭരിച്ച് സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തുടങ്ങാം അതല്ല വലിയ വലിയ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വലിയ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കൊക്കെ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബൾക്കായിട്ട് പൂക്കൾ വാങ്ങി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലപോലെ പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു പ്ലേ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്ലേ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് വളരെ തല നിങ്ങളെ അതായത് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ നന്നായിട്ട് തല ചൂടാക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻകം പ്രതീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പ്ലേ സ്കൂൾ തുടങ്ങാതിരിക്കുക കാരണം നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ നല്ല പിള്ള നല്ലൊരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പിള്ളേരെങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ആ ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊക്കെ ഒരു നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യോജി യോജിച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ പെർ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് പ്രധാനമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് സംരംഭമാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു വിശദമായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശുഭദിനം നേരുന്നു